ahí está Tambo Weiss, que es el punto de partida para ir al Cerro Bellavista o a Laguna Jacob. Así que desde ahí salí un viernes a la tarde después de, del trabajo. Caminé bastante rápido para llegar y pasar la noche en Laguna Jacob y tener tiempo de salir lo más temprano posible al día siguiente, el sábado, a hacer la travesía Jacob Laguna Negra. Ya había averiguado sobre las características de esta travesía. Sabía que tenía algunos pasos complicados, pero estaba por averiguar algo más. Así que ese sábado a las 9 de la mañana salí desde Jacob. Ese mismo día, cerca de las 9 de la noche, estaba armando la carpa sin haber llegado a Laguna Negra. Vengo de rodear la Laguna Navidad. La verdad que es un sendero hasta ahora muy... No sé cómo ponerlo. En realidad es largo y difícil, pero el hecho de que no esté señalizado ni marcado, o mal señalizado y marcado, eh, lo hace más complicado todavía. Este, pero bueno, a pesar de eso, eh, un día hermoso. Casi nada de viento y, y bueno, muy contento de, de estar haciendo esta o de estar conociendo esta travesía. Vamos a ver cómo sigue.
Bueno, hacia allá está el Cerro Negro, el Gordo, y ahí abajo está eh, Laguna Negra y el Refugio. Un poquito más atrás está el Cerro López, ahí el Capilla, cuando no el Tronador dando la nota, y bueno, por allá abajo está la Laguna Navidad. Este, allá al fondo se ve el Catedral. Eh, por aquel lado está el Cerro Villavista y ahí abajo el Nahuel Guapi y una partecita de Bariloche. Y al fondo la estepa. A ver si se ve algo de, de la laguna. Sí, ahí está la Laguna Navidad. Y desde aquel filo eh, vengo. Hay que bajar un poquito y rodearlo. Seguir rodeándolo y ahí subir... Este, para llegar a aquella cumbre que está ahí arriba. Bueno, no hay nada de viento, está hermoso. Está algo nublado, pero le da un toque épico al momento. Bueno, ahí abajo se ve bien el valle del Arroyo Navidad. Y justo ahí enfrente está el caracol que lleva a Laguna Negra, que está ahí. Muy bonito. Esa noche no subí a Laguna Negra, sino que bajé a un lugar que se llama Rancho Manolo, que es un lugar de campe antes de hacer la subida, ahí pasé la noche. Y al día siguiente sí, terminé la travesía. Es la etapa más difícil de la travesía de los cuatro refugios acá en Bariloche. Tiene más o menos la misma distancia que las otras etapas de los cuatro refugios. Tanto Frey hasta Jacob como López a Laguna Negra son más o menos unas... 8 o 9 horas. Pero esta travesía es distinta. Bueno, como dije antes en el video, es una caminata que está mal señalizada, al menos en mi humilde punto de vista. Eh, se pierde mucho tiempo siguiendo pircas o señales que no llevan a ningún lado. Se pierde tiempo retomando el camino. De las 8 o 9 horas que lleva, yo la hice en 12, en realidad en más tiempo, entre, bueno, que se pierde tiempo buscando el rumbo y, y en mi caso, haciendo los, los videos de Moreto de ese tiempo. Saliendo desde Jacob hay que seguir camino hacia Laguna de los Témpanos. Sin llegar hay que desviarse a la derecha para empezar a subir la pared que lleva al Pico Refugio. Creo que esa es la etapa más complicada. Es el lugar donde hay que trepar, escalar un poco ayudándose con, con manos y pies. Siguiendo hay una, una, una parte bastante especial que es una grieta hay que seguirla eh, haciendo un poco zigzag, pero superado eso, el resto de la travesía es, ya te digo, camino de montaña, a lo sumo piedra suelta, pero no tiene más complicación que esa, la etapa de, de escalada al principio. Una vez que se llega al, atrás del pico refugio, aparece una vista hacia el valle del arroyo Casa de Piedra, 
Desde ahí que hay que subir un poquito más hasta ver una señal roja y blanca y desde ahí hay que bajar hacia el noroeste, hacia, el, hacia la pared noroeste del cerro. Se baja un poco y se sigue caminando hacia el filo donde finalmente aparece la Laguna Navidad. La laguna hay que rodearla eh, como a mitad de camino entre la laguna y el filo, no hay que bajar mucho. En mi caso subí hasta el filo y pude ver, eh, llegué a ver el paisaje entre la laguna de los Témpanos y Laguna Navidad. Pero bueno, hay que rodearla y después empezar a hacer una subida hasta finalmente llegar a la cumbre del Cerro Navidad. Esa subida no es complicada y el, el Cerro Navidad tiene una cumbre bastante chata, plana, este, con vistas a, a todo el entorno muy lindo. Y a partir de ahí el camino se hace bastante más sencillo para seguir, no quiere decir que sea más fácil. Eh, pero bueno, a partir de ahí empieza toda la parte de descenso por el valle del Arroyo Navidad. Al principio la bajada se hace por tierra suelta, eh, se desliza bastante el terreno. Pero después ya empiezan a aparecer piedras y es el lugar donde finalmente puedes recargar agua. Hay una parte donde hay un tramo de cable de acero cruzado para pasar el arroyo en una parte complicada, pero nada más. Después se llega al, al Mallín, donde bueno, es bastante húmedo. Este, si llevaste crocs o si querés andar en patas directamente, por ahí es más sencillo, pero te vas a mojar mucho. Después el arroyo Navidad se encajona mucho y se lo cruza un par de veces, hay que pasar eh, lengas por arriba, por abajo, para finalmente llegar al cruce con, con la picada Laguna Negra. Ten en cuenta que no hay agua en prácticamente todo el camino, así que te conviene cargar agua, yo asumo que unos 2 litros vas a estar bien, eh, en Jacob, y recién vas a poder recargar eh, al inicio de, del descenso en, en el Valle de Navidad. También me sirvieron mucho los batones, sobre todo en la, la parte de la bajada. Avisa en el refugio si vas a hacer la, la travesía, sobre todo si es tu primera vez. Eh, te ayudan contándote un poco cómo está el, el camino. Espero que toda esta información te sirva. Acordate que un like me, me ayuda muchísimo. Y también puedes ver eh, otros videos de, de la travesía de los cuatro refugios que, que ya hice, tanto Frey Jacob como López Laguna Negra, ya están hechos. Nos vemos la próxima.